ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്കോണം മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോട്ട് ന്യൂസായ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ പ്രസ്താവനയെ പറ്റി പറയാനാണ് അതായത് ആൻറ്റി സാറ്റലൈറ്റ് എന്താണ് ഈ ആൻറ്റി സാറ്റലൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ഗുണങ്ങൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് എന്താണ് ഗുണം അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇത്തിരി എലാബറേറ്റായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തിയേക്കാം ഈ ആൻറ്റി സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിപ്പം മോദിജി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നാല് നാല് രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് അതിപ്പോൾ ഉള്ളത് അതായത് അമേരിക്ക റഷ്യ ചൈന ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്കും അത് അത്ര സാധാരണ കാര്യമൊന്നുമല്ല കാരണം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം അത് സേഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ നാലാമത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളും ഭയക്കുന്നുണ്ടാകും കാരണം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ല ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു സാറ്റലൈറ്റിലാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്ന ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകർച്ച അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ ഇൻ്റലിജൻസ് ഫെയിലുവർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്കിപ്പം ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം തന്നെ രാജ്യ സുരക്ഷയാണ് രാജ്യ സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏതൊരു പൗരൻ്റെയും ഒരു സുരക്ഷ കൂടിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യം കാക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഏതൊരു പൗരൻ്റെയും ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നിലയിലേക്ക് ഇന്ത്യ അത് ലോക രാജ്യങ്ങളിലൊപ്പം എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായി മാറുകയാണ് ഇന്നത്തേത് ഇവൻ നമ്മളിപ്പം വിക്കിപീഡിയ നോക്കുമ്പോൾ പോലും അമേരിക്ക ചൈന റഷ്യ കൂടെ നമ്മുടെ പേരും കൂടെ കാണുമ്പോൾ തമ്മിൽ നമുക്കൊരു അഭിമാനമാണ് കാരണം ഇനിയും ഏതൊരു രാജ്യം ഇവൻ ചൈനയാണെങ്കിൽ പോലും നേരത്തെ ഇന്ത്യയിൽ ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഇന്ത്യയും ചൈനയും കൂടെ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് അവർക്കുണ്ട് എന്ന ഒരു മേന്മ അവർക്ക് എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവർ ആ അവരാ സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ സാറ്റലൈറ്റ് നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് ചിലപ്പം അവരുടെ മുമ്പിൽ അടിയറവ് വരാൻ പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം കാരണം ഇന്ത്യയുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെയിലിയർ ആവുന്നു ഇൻ്റലിജൻസ് ഫെയിലിയർ ആവുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധം ഇന്നിപ്പം വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് മാറിയേക്കുവാണ് ഇതോടെ അപ്പോൾ ഏതൊരു രാജ്യവും ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കും അവർ അവരുടെ സാറ്റലൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ രാജ്യം ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ അതായത് നമ്മളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജർമ്മനി ജർമ്മനിയുടെ ആയുധത്തിൻ്റെ ശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെക്കാളും ഒരുപാട് മേളിലാണ് എന്നാൽ പോലും അവർക്കുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു സാറ്റലൈറ്റ് ആൻറ്റി സാറ്റലൈറ്റ് ഇല്ല അവർക്കാകെ ഉള്ളതൊരു റെഡാർ ഫെസിലിറ്റിയാണ് ആ റെഡാർ ഫെസിലിറ്റി ഇന്ത്യയെ വരെ ഒന്നൊന്നും എത്തില്ല അത്ര റേഞ്ച് ഒന്നും അവരുടെ റെഡാർ ഫെസിലിറ്റിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൻറ്റി സാറ്റലൈറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും ജർമ്മനികളൊക്കെ ജർമ്മനി ഒക്കെ ഒന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ തന്നെ ഒന്നും മടിക്കും ഈ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേറെ ലെവലിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പം ആൻറ്റി സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന സങ്കല്പം വരാനുള്ള കാരണം അതായത് പണ്ട് അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും തമ്മിലൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതൊരു ശീതയുദ്ധം എന്നാണ് പറയുക കോൾഡ് വാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു അന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഐ ടു ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ടു ഫ്രണ്ടുള്ള യുദ്ധത്തിനുപരി നമ്മൾ സ്പേസ് സ്പേസിൽ യുദ്ധങ്ങളും സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് കൊണ്ടുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് ഉപരങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളും അങ്ങനത്തെ ഓരോരോ യുദ്ധങ്ങളായിരുന്നു അന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അന്നാണ് ഇത് അമേരിക്ക ഈ ആൻറ്റി സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിനാലാം തീയതി ആണ് അമേരിക്ക ആദ്യമായിട്ട് ആൻറ്റി സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നവംബർ പതിനെട്ടിന് റഷ്യയും ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം ഇന്ത്യ ഇന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തേഴ് രണ്ടായിരത്തി
ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിമാനിക്കാവുന്ന നിമിഷമാണ് ഈ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ഇതൊരു നല്ല മാറ്റമായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് എന്നും ഇന്ത്യക്കാരനായി അഭിമാനിക്കാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്